снова здравствуйте, мои любознательные друзья. Безмерно рад встрече с вами. Недавно меня спросили, профессор, что делать, если в походе ногу свело судорогой? Ну что ж, судороги вещь неприятная, но не страшная. Возникают они от чрезмерных физических усилий. Организм вместе с потом теряет изрядное количество соли. Следовательно, нужно своевременно отдыхать. Запомните, друзья мои, поспешать надо медленно. Любое путешествие – это путешествие, а не гонка за золотыми медалями на Олимпиаде. Но если вы все-таки переутомились, и вашу ногу скрутила судорога, бросайте все и садитесь на первый попавшийся пенек. Сели? А теперь берем ногу руками, и подтягиваем стопу за пальцы голени. Раз, два, три. Все прошло? Замечательно. А теперь восстанавливаем соль в организме. Для этого берем щепотку обычной соли, растворяем ее в воде, пьем, и все. Проблема решена, и мы готовы продолжить путешествие. Запомните, друзья мои, в любой ситуации надо верить в себя и сохранять спокойное расположение духа. Как это делает профессор Иноземцев, который готовится отвечать на ваши вопросы. Наше первое письмо пришло из города Камышин от Олега Татищева. Олег пишет. Я недавно видел странное разноцветное кольцо вокруг Луны и очень удивился. А мой друг сказал, что это такое природное явление. Профессор, что это за явление и как оно образуется? Любезный Олег, явление, о котором вы спрашиваете, называется гало. Образуется оно вокруг мощных источников света. Не только вокруг Луны с ее отраженным светом, но вокруг, да-да, и вокруг Солнца. Вот только из-за яркости светила рассмотреть его невооруженным глазом нельзя. Голо бывают в виде столбиков, крестов. И даже если вы вдруг увидите на небе две или три луны, не пугайтесь. Настоящая луна одна. Остальные – это тоже голо. Что такое голо? Собственно говоря, ничего. Иллюзия. Оптический обман. Но наши предки со своей необразованности видели в нем дурное предзнаменование. Например, в памятнике древнерусской литературы слово о полку Игреве написано «Воссиял над землей шесть солнц». Ну ясно, быть беде. Поэтому никто не удивился ни пленению князя Игоря, ни победе половцев. Но мы-то хотим узнать суть такого явления. Поэтому попытаемся создать гало, в условиях моего кабинета нам понадобится кристалл и фонарик. Ну и, конечно, нужно притушить свет, чтобы было лучше видно. Итак, смотрим. Видите, он засиял. Вот сияет. Вот это и есть комнатное, я бы сказал, ручное гало. По этому же принципу получается гало и в природе. В перистых облаках на высоте 5-10 километров находятся кристаллы льда в форме шестигранной призмы. Лучи света, проходя через эти призмы, разлагаются на красные, зеленые, синие и другие. В результате мы видим красочное кольцо вокруг Луны или Солнца. Но если свет попадает на плоскую поверхность призмы, он не разделяется на спектр и возникает совсем иное гало. Столб света, протянувшийся от Солнца до Земли. Такое гало можно наблюдать на восходе или закате Солнца. Вот так, уважаемый Олег. А мы переходим к следующему вопросу. Написала его Олеся Романчук из Арска. Олеся спрашивает, уважаемый профессор, так много путешественников пыталось найти морской путь из Европы в Индию. 
Я совершенно запуталась. Кто же все-таки его нашел? Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Милая Олеся, с готовностью и рвением я спешу вам на помощь. Но для начала мы совершим небольшое путешествие во времени. Мы отправимся в самый конец 15 века. Чтобы такое надеть, чтобы не выделяться из толпы. А толпа будет, я вам обещаю. Я думаю, вот эта шляпа вполне подойдет. Ну, поехали. С Богом. Мы с вами в Лиссабоне. Сегодня потрясающий день. Из своей экспедиции вернулся прославленный капитан Васка да Гама. Смотрите, как много людей собралось. Оно и понятно, всем хочется посмотреть хоть одним глазком на диковины, привезенные адмиралом. Вон на тех носилках золото. Там слоновая кость, а там специи. Все эти сокровища несут в королевский дворец. Туда же следует и до гамма. Мы в дворец не пойдем. Лучше подсядем к той компании моряков и послушаем про первое в мире морское путешествие в Индию. Итак, в июле они отплыли от берегов Португалии. 12 дней шли до Зеленого мыса. В конце ноября обогнули мыс доброй надежды. Вот это было плавание. Штормы трясли корабли, как щепки. Одно из судов получило такие повреждения, что его пришлось бросить. Почти полгода команда огибала черный континент. Жара стояла невыносимая, но дело того стоило. От страны Мелинди начиналась большая торговая дорога в Индию. В Мелинди путешественники взяли штурмана Мавра. Он-то и привел их в индийский порт Каликут. Не больно-то хотел тамошний владыка Замарин торговать с христианской Португалией. Он даже захватил Дагаму в плен. Но наших путешественников так просто не возьмешь. Они пригрозили разрушить город ядрами из корабельных пушек. Только тогда Замарин отпустил Дагаму и согласился на торговлю. Да здравствует Дагама! Запомните, Олеся, первым в мире человеком, открывшим морской путь из Европы в Индию, был Васка да Гама. За этот подвиг он получил почетное звание адмирал Индийского океана. Слава адмиралу! Так, а куда мы сейчас отправимся? Направление подскажет вот это письмо. Читаю. Здравствуйте, Андрей Иванович. Я вычитал, что соль получают из морской воды. Вы не подскажете, где можно увидеть настоящее производство соли? С уважением, Леня Патрушев. Дорогой Леонид, я не только подскажу, но и покажу. Для этого нам с вами нужно отправиться вот сюда, на юг Франции. Мы с вами здесь как-то бывали, но нас снова ждет национальный парк Камарк. Возьмем небольшую баночку. Если нам разрешат, наберем в нее свежеприготовленной соли. Итак, за мной, мои любознательные друзья. Мы с вами в старинном городке Эгморт. От его крепостных стен когда-то рыцари отправлялись в крестовые походы. Сегодня мало кто помнит о боевом прошлом Эгморта. В наши дни это сонное и тихое местечко. Нас привлекла в городок панорамная терраса Тур де Констанс, с которой открывается потрясающий вид на соляные поля Салин де Меди. Вон они, видите? Здесь добывается львиная доля французской соли. Давайте подберемся к ним поближе. Путь к соляным полям лежит через деревню Салин де Жиро с населением 2500 человек. Рядом с ней расположены бесчисленные ямы с водой Салины. Они занимают площадь около 20 гектаров. Соль добывается здесь естественным путем. Под палящим солнцем морская вода медленно испаряется, оставляя белое золото. 
Между солевыми ямами выстроены дамбы. В некоторых местах они настолько широки, что по ним можно проехать на машине. Соль в Камарге добывается уже полторы тысячи лет. За это время технологию отработали до мелочей. Морскую воду по каналам перекачивают в ямы, где и начинается процесс испарения. В летние месяцы под жарким солнцем рабочим солинером приходится работать вдвое быстрее. Иначе соль застынет твердой коркой. Животное царство тоже ценит эти края. Бесчетное количество птичьих стай кружит над соляными водоемами. Производство соли, быть может, самое бесшумное производство в мире. Поэтому здесь спокойно проживают экзотические фламинго. Только в Камарге можно наблюдать потрясающую картину, просвечивающие на солнце розовые перья птиц, парящих над сияющими соляными полями. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Вот и нам пора домой. Насыпаем в баночку соли, вкусное, и обратно в Москву. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Например, что такое гало. Вместе с Васко да Гама открыли морской путь в Индию и узнали, как добывают соль. Но сколько всего нас ждет впереди, Присылайте ваши вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Профессору Иноземцеву. Или оставьте их на сайте телеканала www.radostmoya.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, друзья.